സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഒരു ജനതയുടെ കേവലമായ ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല അവകാശമാണ് അതേറെ വൈകാരികവുമായിരിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാനും നിലനിർത്താനും കൈവിട്ടു പോവാതിരിക്കാനും ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും ജനസമൂഹം പരിശ്രമിക്കും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് അതേറെ പ്രകടമാകുക അത്തരമൊരു ജനവികാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു ജനുവരി പതിനൊന്നിന് തായ്വാനിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ബീജിംഗ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള നിശിതമായ എതിർപ്പ് കൂടിയാണ് സായ് ഇങ് വെന്നിനെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ തായ്വാൻ തെളിയിക്കുന്നത് ബീജിംഗ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാനാണ് തായ് സമൂഹം ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന ഹോങ്കോങ്ങിലെ പ്രതിഷേധം തായ് ജനതയെ ഒരു രാജ്യം രണ്ട് സംവിധാനം എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചൈനീസ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന വിവാദ കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ ബില്ലിനെതിരെയാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് ഇത് പ്രഹരമായപ്പോൾ ലോകത്തിനെ ഇത് പലവിധത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിലും രണ്ട് സംവിധാനം അതായിരുന്നു ഹോങ്കോങ്ങിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ കാലക്രമേണ ചൈന ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീതിനായ കാര്യത്തിൽ കൈകടത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു വിവാദ കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ ബില്ല് കുറ്റവാളികളെ ചൈനയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നതാണ് ബില്ലു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഹോങ്കോങ് ജനതയ്ക്ക് മേലുള്ള ചൈനയുടെ അധികാര പ്രയോഗമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ആരോപിച്ചു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഉണ്ടായി ബീജിംഗ് സർക്കാർ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് പാടമുൾക്കണ്ട തായ്വാൻ ഹോങ്കോങ്ങിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തി ഒരു രാജ്യം രണ്ട് സംവിധാനം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ തായ്വാൻ ചൈനയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇതിന്റെ ഫലമാണ് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റായ സായ് ഇങ് വെൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയത് ചൈനയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനാണ് ഇനി തായ്വാന്റെ ശ്രമം പ്രസിഡന്റ് സായ് ചൈനയെ പരസ്യമായി നിരസിക്കുന്നതോടെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കും അതേസമയം ചൈനയെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാരിലാം ഭരണം തുടരുന്നത് ഹോങ്കോങ് ജനതയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെങ്കിലും സംഘടിതമായ പ്രതിഷേധം ചൈനയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും യു എസ് ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധവും സാങ്കേതിക യുദ്ധവും തായ്വാൻ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വേണം പറയാൻ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് വിവര ആശയവിനിമയ സാങ്കേതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് തായ്വാന് ഹോങ്കോങ്ങിനെ പിന്തുണച്ച് അമേരിക്ക എത്തിയതും ചൈനയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒന്നാം സാമ്പത്തിക രാജ്യമായി മാറാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക് ഈ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സ